హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను మీ దివ్యజ నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారో నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి ఈరోజు మీకు ఒక కర్రీ చూపిస్తున్నాను అది ఏంటంటే ములక్కాడ పచ్చి జీడిపప్పు కూర అనమాట ఇది పచ్చి జీడిపప్పు అంటే మనకి దొరికే క్యాష్యూ కాదు మనకి దొరికే జీడిపప్పు కాదు ఇది పచ్చిగా ఉన్నప్పుడే చెట్టు నుండి కోసుకుని తీసుకొస్తారు కాయ పచ్చిగా ఉన్నప్పుడే దాన్ని కట్ చేసుకుంటే లోపల జీడిపప్పు వస్తుంది సో ఈ కర్రీ చాలా బాగుంటుంది నార్మల్ జీడిపప్పు నానపెట్టి చేసుకున్న కర్రీకి ఈ కర్రీకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది దీంట్లో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్ తీసుకుని దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసి ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం రాక్ సాల్ట్ వేస్తున్నాను ఇక్కడ కల్లుప్పు అంటారు కదా అది యాడ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ నేను కల్లుప్పు వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే ఆనియన్స్ అనేవి త్వరగా కుక్ అయిపోతాయి కలుపు వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుంటే మిక్స్ చేసుకుని ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ మినిట్స్ అలా వెయిట్ చేస్తే ఆనియన్స్ అనేవి బాగా కుక్ అవుతాయి అనమాట కొంచెం కలర్ చేంజ్ రావాలి సో తర్వాత కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది మసాలా కర్రీ అనమాట సో ఖచ్చితంగా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అండ్ గరం మసాలా ఇవి యాడ్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీ సో బాగుంటుంది కర్రీ చాలా బాగుంటుంది మ్యాక్సిమం అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కానీ నేను నా స్టైల్లో ఎలా చేస్తాను అనేది చూపిస్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ అవన్నీ మిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత అవన్నీ వేగిన తర్వాత పచ్చి జీడిపప్పు ఏదైతే ఉందో అది మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసేసుకోవాలి పచ్చి జీడిపప్పు కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అనమాట కొద్దిగా ఫ్రై అయితే కొంచెం బాగుంటుంది ఇవి అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ టొమాటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను టూ టొమాటోస్ స్మాల్ టొమాటోస్ టూ టొమాటోస్ తీసుకున్నాను టొమాటోస్ యాడ్ చేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని టొమాటోస్ కూడా బాగా సాఫ్ట్ అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి టొమాటోస్ కూడా సాఫ్ట్ అయిన తర్వాత ములక్కాడలు డ్రమ్ స్టిక్ అంటారు కదా ములక్కాడలు వాటిని కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసేసుకుని వాటిని కూడా వీటిలో యాడ్ చేసుకోవాలి అవి కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక జస్ట్ ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అట్లా కుక్ చేసుకుంటే కొంచెం ములక్కాళ్ళు అనేవి కుక్ అవుతాయి అనమాట చూసారు కదా ఇక్కడ నేను డ్రమ్ స్టిక్స్ యాడ్ చేసేసాను యాడ్ చేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం సిమ్లో పెట్టుకునే చేసుకోండి కర్రీ ఎందుకంటే మాడిపోకుండా ఉండాలి కాబట్టి కొంచెం మాడితే కనుక అసలు జీడిపప్పు కర్రీ టేస్టే మారిపోతుంది అందుకని సిమ్లో పెట్టుకునే కుక్ చేసుకోండి బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో మనం కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకోవాలి మీ టేస్ట్కి సరిపడా కారం యాడ్ చేసుకోండి నేను ఇక్కడ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కారం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీరు కారం తక్కువ తింటాను అనుకుంటే మీకు టేస్ట్కి సరిపడా కారం యాడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనం దీంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తాము గరం మసాలా వేస్తాము సో ఫైనల్గా కారం ఎక్కువ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి కాబట్టి పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసాము కాబట్టి మీకు టేస్ట్కి సరిపడా అంత కారం యాడ్ చేసుకోండి కారం కూడా వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అట్లా తర్వాత దాంట్లో ఫైవ్ మినిట్స్ కూడా అవసరం లేదు ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ తర్వాత దాంట్లో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి చూసుకోండి మీకు లిక్విడ్ ఎక్కువ వచ్చేసినా బాగోదు మరి ఎక్కువ గ్రేవీ చూసుకుని పోసుకోండి వాటర్ అనేది ఒక హాఫ్ గ్లాస్ అలా పోసుకుంటే సరిపోతుంది పోసుకున్న తర్వాత లిడ్ పెట్టేసుకుని జస్ట్ టూ విజిల్స్ అనమాట ఎక్కువ విజిల్స్ వచ్చినా ములక్కాడ అనేది మెత్తగా అయిపోతాయి బాగా సో ఎక్కువ విజిల్స్ అవసరం లేదు జస్ట్ టూ విజిల్స్ అనమాట టూ విజిల్స్ వేయించుకుని ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి ప్రెషర్ అంతా పోయిన తర్వాత లిడ్ ఓపెన్ చేసుకోండి ప్రెషర్ ఉండగా మాత్రం ఓపెన్ చేయొద్దు ప్రెషర్ అంతా పోయిన తర్వాత లిడ్ ఓపెన్ చేస్తే చూసారు కదా ఆయిల్ అనేది పైకి ఎట్లా వచ్చిందో సో మ్యాక్సిమం మన కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్టు అనమాట సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒకసారి సాల్ట్ అది చెక్ చేసుకోండి మళ్ళీ ఒకసారి గ్యాస్ ఆన్ చేసుకోవాలి ఆన్ చేసుకుని బాయిలింగ్ ఇచ్చి సాల్ట్ అది చెక్ చేసుకుంటే సాల్ట్ తక్కువ అనిపిస్తే కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోండి నేను కొంచెం ఇక్కడ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాను సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో కొంచెం ధనియాల పొడి వేసాను మర్చిపోయి ధనియాల పొడి వేసుకుంటే మీకు ఇష్టం అయితే వేసుకోండి లేదంటే లేదు కొంచెం గరం మసాలా అయితే వేసుకోండి వేసుకోండి కంపల్సరీ బాగుంటుంది టేస్ట్ గరం మసాలా వేసుకుంటే సో గరం మసాలా కూడా వేసుకున్న తర్వాత బాగా కుక్ చేసుకోండి కొంచెం కర్రీ దగ్గరికి అయ్యే వరకు అంతే మన కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది అనమాట ములక్కాడ పచ్చి జీడిపప్పు కర్రీ వేడివేడిగా రెడీ అయిపోయింది 
సో మీరు కనుక నా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వస్తే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలానే నా వీడియోస్ కనుక నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్